الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدار فذكر بالقرآن من يخاف معيد وقال تبارك وتعالى أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن ملة الإسلام يا كنوا جوانو وفرض نشين خواتيم الإسلام تمام تاریخی اور طرح طرح کی حمد و سنہ ہر قسم کی پڑھائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اس رب بلجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے دبود و سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرانی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک بہترین معلم ایک بہترین مربی ایک بہترین انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے بندے بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں جینے کا صلیقہ سکھلایا اب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بجلایا ہے حاصل نے گرانی آج خدوہ مسرونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ علیہ قرآن کی دو آیتیں پڑھی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ وہ ساری ہو لوگوں جلدی کرو تیزی کرو تیزی دکھاؤ دورو 
ایسی جنت کے طرف دوڑو جس جنت کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے بڑی وسیع والی اس جنت اور یہ جنت تیار کر دی گئی ہے پہلے سے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کر کے رکھا ہے کون سے متقی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی صفات بیان کی کہا پہلی صفت تو یہ کہ اللہ نفقون جن متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی خرچ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ اپنے حالات دیکھنے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جب جتنا ہو سکے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں یہ ان کی ایک خصوصیت ہے دوسری خصوصیت کا ولکا غمین الغیب جو اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں غصے کی حالت میں وہ کنٹرول سے باہر نہیں ہو جاتے اختیار سے باہر نہیں ہو جاتے وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتے ہیں اپنا آپا نہیں کھوتے ہیں ولکا غمین الغیب جو اپنے غصے کو پینا جانتے ہیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں یہ جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ولافین عن الناس تیسری صفت جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی کا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ہونے والی غلطیوں پر ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں ولافین عن الناس لوگوں سے در گزر کرنے والے یہ ہوا کرتے ہیں وَاللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں حاضرین کی رامی اس آیت کی روشنی میں آج جو بات مجھے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ بالخصوص ان متقیوں کی ایک جو صفت ہے جو مجھے اور آپ کو آج ہمارے سماج کے حالات کے تناظر میں اپنے اندر پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے اس صفت کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے والعافین عن الناس لوگوں سے در گزر کرنے والے بنو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو لوگوں کی غلطیوں کو کھلانا سیکھو لوگوں کی غلطیوں کو اپنے دل و دماغ سے مٹانا سیکھو اب وہ در گزر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ یہ متقیوں کی صفت ہے ان متقیوں کی خصوصیت ہے ان متقیوں کی پہچان ہے جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت دینے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جنت کا شوق ہم میں ہر کسی کو ہے کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے کون نادان ہے جو یہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جنت ملے گی نہ ملے ہم میں سے ہر کوئی اسی کا لالچی اسی کا آرزو مند ہے وہی چاہتا ہے کہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلا جائے اور اب راضی ہو جائے اور اپنی جنت سے ہم اور آپ کو نواز دے یہی تو ہم سب چاہتے ہیں رب دل جلال نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے اگر یہ چاہتے ہو تو پھر تمہارے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے دیگر تمام خوبیوں کے ساتھ یہ بات بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو اس دنیا کی یہ بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا پہنچنا ایک لازمی امر ہے کوئی انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی سے تکلیف نہیں ہوئی ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے محسوس نہیں کیا لوگوں کی تکلیف کو میں نے تکلیف نہیں سمجھا وہ یہ کہہ سکتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ دنیا میں جہاں جیا جیسے جیا کبھی کسی نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی ناممکن سی بات آپ ایک بات سوچیں یہ انسان جسے رب دل رب دل جلال نے پیدا فرمایا ہے اپنے وجود سے لے کر اپنی بفا سے لے کر اپنی آخرت تک ہر پل یہ اللہ تعالیٰ کا محتاج اور ضرورت مند ہے یہ بندہ پھر بھی نافرمانیا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا ہے تو بتائیے میرے اور آپ کے حق میں یہ بندہ کیوں غلطی نہیں کرے گا اس رب کا مکمل فرما پردار نہیں ہو پاتا ہے اور میرے اور آپ کے حق میں پورا کا پورا خیقہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دنیا ہے دنیا کے اندر غلطیاں ہوں گی لوگوں سے آج مجھ سے ہوگی کل آپ سے ہوگی آج آپ سے ہوئی کل مجھ سے ہوگی اور آج میرے حق میں غلطی کی گئی کل میں کسی اور کے حق میں غلطی کروں گا یہ دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے اس سچائی کو سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں اگر ہم جیتے ہیں تو یہاں تکلیفوں کا پہنچنا یقینی ہے اور خاص طور پر جن سے رشتے داری ہیں جن سے تعلقات ہیں جن کے ساتھ آپ کے میرے معاملات ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ ملنا ملانا ہے جن سے صبح و شام کا آمنا سامنا ہے جن لوگوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں ہمارا معاملہ ہے 
उन लोगों की तरफ ही से तो तकलीफ पहुंचेगी जो आदमी पर आया है वो अपनी दुनिया में मगन है आप अपनी दुनिया में मस्त हैं तो कोई किसी को तकलीफ क्यों देगा जिनसे मामला होता है उन्हीं से तकलीफ पहुंचती है आदमी जिनसे उम्मीदें रखता है उन्हीं की तरफ से आदमी को तकलीफ पहुंचती है इस्लामी शरीयत ये कहती है पहले तो आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरी तरफ से सामने वाले को तकलीफ ना पहुंचे हर आदमी अपनी जगह ये कोशिश करे कि मेरी जबान से मेरे हाथ से मेरे किसी मामले से मेरी किसी बात से हत्या के मेरी हदना से इशारे से भी किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे लेकिन अगर फिर भी उसकी तरफ से तकलीफ पहुंच गई आपको क्या करना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए हमें अगर किसी ने सामने से तकलीफ दे दी इस्लाम पहले तो एक वसूह ये बताता है अगर मामला ऐसा है जिसमें बदला लिया जा सकता है तो तुम्हें हक है कि तुम बराबर का बदला ले सकते हो लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर क्या है इस्लाम ने कहा तुम्हारे हक में बेहतर यह है कि तुम लोगों को मुआफ करना सीखो वही तुम फिर तुम भी अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है तो उसके बराबर का बदला ले सकते हो तुम लेकिन सबर कर जाओ दरगुजर कर जाओ तो ये तुम्हारे हक हाँ में बहुत ही ज्यादा बेहतर है लोगों से दरगुजर करना सीखो ये इस्लामी शरीयत की तालीम है हाजिर के रानी ये मेरी और आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज हमारे मामला में हम मुआफ करना भूल गए लोगों को मुआफ करना नजरअंदाज करना भूल गए याद रखें मुआफी के दो दर्जे होते हैं मुआफी के दो तरीके होते हैं एक तरीका ये कि दुनिया में बदला ना ले हम दुनिया में हम बदला ना ले किसी भी किस्म का न जबान से ले न हाथ से ले न किसी भी किस्म का किसी भी किस्म का बदला ना ले मुआफी का एक दर्जा ये है और मुआफी का दूसरा दर्जा ये है कि आदमी कहे कि अल्लाह तला मुझे दुनिया में भी मुआफ करे आखिरत में भी तेरी पकड़ ना तुझे अल्लाह तला आखिरत में भी ना पकड़े यह है मुआफी का कमाल और यहीं से ये भी समझ रहे बस और लोग समझते हैं आदमी बदला लेने का इख्तियार रखता हो और वह अगर बदला ला दे तो ये मुआफी है लेकिन अगर कमजोर है बदला नहीं ले सकता तो वह मुआफ कहां से कर पाएगा नहीं कमजोर से कमजोर इंसान के हाथ में भी रबुल जलाल ने यह इख्तियार दिया है कि क्यामत के दिन चाहे तो मुआफ करे चाहे तो मुआफ ना करे इस तरह मुआफी का मामला ताकतवर के हाथ में भी है कमजोर के हाथ में भी है इसीलिए एक तरफ तो मुआफ करने के मामले को ताकतवरों का मामला न समझे और दूसरी तरफ जालिम भी ये बात समझ ले जो जुल्म करता है लोगों को ना हक सताता है किसी भी ऐसी से तकलीफ देता है उसको भी समझ लेना चाहिए तुम ताकतवर हो गए दुनिया के एतबार से लेकिन आखिरत में रबुल जलाल का ये अदल है ये इंसाफ है कि इस जमाने का कमजोर भी कल तुम्हारे मुकाबले में ताकतवर होगा वो मुआफ करेगा रबुल जलाल तभी तुम्हें मुआफ करेगा तुम्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुम लोगों को मुआफ कर दिया करो दुनिया में भी मुआफ कर दो आखिरत के मामले में भी मुआफ कर दो देखें एक बड़ी अजीब बात बसा अवकात सुनने को मिलती है लोग ये कहते हैं आमतौर पर किसी से तकलीफ पहुंची तो आदमी कहता है मैंने मुआफ कर दिया उसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया क्यामत के दिन अल्लाह ताला देख लेगा मैं यहां तो छोड़ दूंगा आखिरत में उसका गिरेबान पकड़ूंगा ये मुआफी नहीं ये मुआफी नहीं है आपने दुनिया में उसे मुआफ किया है पूरी मुआफी आपने उसे नहीं दी है और पूरी मुआफी क्या है आप कहे मैंने दुनिया में भी मुझे छोड़ दिया और आखिरत में भी मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे अल्लाह दर गुजर करे तेरे तुझसे ये है असल में कमाल दर्जे की मुआफी अरबी जबान में मुआफी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लफ्ज है अफू आइन फाव अफू का लफ्ज और इसका माना होता है किसी चीज को मिटा देना किसी चीज को मिटा देना आप अगर ये कहें कि मैं दुनिया में मुआफ कर रहा हूं आखिरत में अल्लाह तुझे देख ले तो आपने गुनाह को मिटाया नहीं गलती को मिटाया नहीं आपने मुआखर किया मुआफी ये है कि आप कहें कि जहां मैंने तुझे मुआफ किया दुनिया में भी मैं बदला नहीं लूंगा आखिरत में भी मैं कहूंगा अल्लाह तुझे मुआफ कर दे ये इस्लामी शरीयत मुझको और आपको सिखाती है कि लोगों से दरगुजर करने का सलीका मुझको और आपको आना चाहिए हजीन की रामी आमतौर पर होता यह है कि दुनिया के अंदर आदमी अगर ताकतवर है तो यह कहता है कि मैं बदला लेकर रहूंगा देखता हूं मुझे कौन रोकता है और आदमी ये कहता है कि मेरा हक है कि मैं बदला दू यकीन 
برابر کا بدلہ لینا آپ کا یقینی طور پہ حق ہے لیکن اسلام نے آپ کو برابری کے معاملے کی صرف تعلیم نہیں دی برابری کا حق دینے کے ساتھ بہتری کی طرف جانے کی ترغیب اسلام نے دی اور بہتر یہ ہے کہ جس سے بدلہ لے سکتے ہیں جس کو برابر کا سبق سکھا سکتے ہیں جس کو برابر کی جو ہے آپ اس کو تربیت کر سکتے ہیں یا یوں کہ اسے برابر کی سزا دے سکتے ہیں اسے آپ معاف کر دیں اسے درگزر کر دیں یہ اصل میں کمال ہے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کی اس کی ترقیب دیا اتنا ہی آپ اگر میں قرآن سنت اگر پڑھ کر دیکھیں اس حق و درگزر کی فضیلت کے سلسلے میں اتنے فائدے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر صرف اب و در گزر کے فضائل اب و در گزر کی جو, کے جو فوائد ہیں سمارات ہیں اور اب و در گزر سے دنیا اور آخرت میں جو بھلائیاں مجھ کو اور آپ کو ملنے والی ہیں ان کا شمار کرنے کے لیے یہ خطبہ جمعہ کا مذہب ہو جائے میں بڑی تیزی سے دو تین اہم باتیں کی نہ ہوں سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اب و در گزر یہ اللہ تعالی کی پسندیدہ صفت ہے اور اتنی پسندیدہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر زیادہ پسند ہے معاف کرنا لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام افو بن رکھا ہے اللہ کا ایک نام ہے افو اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور ارے مجید میں پانچ مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تذکرہ آیا اور اس نام کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے اس معنی اور مفہوم کی آیتیں دسیوں آیتیں قرآن مجید کے اندر آئی یوں سمجھیے کہ آپ وہ در گزر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اتنی زیادہ پسند ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بیان کی کہ وہ بھی بندوں سے آپ وہ در گزر سے کام لیتا ہے سبحان اللہ جو صفت رب دل جلال کی ہو اس صفت جیسی صفت ہم اور آپ اختیار کرے حالانکہ یہ مشابہ صرف نام کے اندر ہے رب دل جلال کی صفت رب دل جلال کے لائق ہے بندوں کا معاف کرنا بندوں کے لائق ہے بندے رب جیسے معافی کرنا حق رکھتے ہیں نہ وہ ایسی معافی دے سکتے ہیں لیکن معافی کا جو مانا ہے رب دل جلال نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ رب کے بندے بندوں کے لیے اپنی لیے اپنے بندوں کے لیے اپنے اندر یہ صفت اپنا ہے بندے معاف کرنے والے بنے یہ اللہ تبارک اور دادا کو بہت زیادہ پسند ہے یا خدر گزر کی فضیلت کا سب سے معتبر حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام معاف کرنے والا رکھا دوسرا حوالہ اگر آپ قرآن و سنت میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یا خدر گزر سے کام لینا وہ جو دنیا آپ کی برباد کرنے پہ تلے ہو وہ جو آپ کے وجود کو ختم کرنے پہ لگے ہو وہ جو آپ کو مٹا دینا چاہتے ہو وہ جو آپ کا نقصان کرنے پہ تلے ہو وہ جنہوں نے آپ کا ہر حیثیت سے نقصان کرنے کی کوشش کی ہے ایسے ظالموں کو معاف کر دینا یہ انبیاء کی صفت ہے یہ انبیاء علیہ مسلط والسلام کی صفت ہے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلط والسلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلط والسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا چھوٹے سے بچے کو لے جا کر ایک میران تمہیں کے اندر پھینک دیا کوشش کی کہ وہ کسی طرح غائب ہو جائے باپ کی نظر سے دور ہو جائے اور پھر حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے عظیم مصر کے ذمہ دار حکمران بننے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا بنیامین کو جب حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے پاس روک لیا بھائیوں نے جھوٹا الزام حضرت یوسف کے منہ پر انہی کے سامنے جھوٹا الزام لگایا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اتنا ایک سگا بھائی اور تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا ان کے منہ پر حضرت یوسف کے سامنے ان کے منہ پر جھوٹ ان کے اوپر گھڑ رہے ہیں لیکن جب راز کھلا بھائیوں کو پتا چل گیا کہ یہی یوسف ہے یہی یوسف ہے شرما گئے پریشان ہو گئے کہنے لگے ہم تو بہت زیادہ کوشش کرتے رہے لیکن اللہ نے تمہیں بہرحال ہم پر فوقیت کی تو دے کر چھوڑی آج تو با اختیار رہا ہم تیرے سامنے حاضر ہوئے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام بدلہ لینے پر قدرت رکھتے تھے اور اگر بدلہ لیتے حق رکھتے تھے بدلہ لیتے تو برابر کا حق رکھتے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو سلام نے کیا کہا کہا اللہ تصریف علی کو آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا یہ انبیاء کی صفت ہے اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا یہ انبیاء کی صفت ہے اور یہی معاملہ نبی علیہ السلط والسلام نے مکہ کے ان مشرکوں کے ساتھ کیا فتح مکہ ہوا مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
کابت اللہ کے پاس موجود ہیں شکست کھانے کے بعد وہ قریش قریش کے وہ بچے پوچھے لوگ جو جنگوں میں نہیں مارے گئے بچے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہیں آج کے دن نبی علیہ السلام کو سلام اگر اشارہ کریں مکے کے ایک مرد کا سر اپنے تن پہ باقی نہ رہے اتنا اختیار اللہ نے نبی علیہ السلام کو سلام کو مکے والوں پہ دیا سر جھکائے کھڑے ہیں شکست خوردہ کھڑے ہیں ظالم جنہوں نے ہر طرح سے نبی کو ستایا ہر طرح سے نبی کے ساتھیوں کو ستایا اور دین کی خاطر ستایا دنیا کی خاطر بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امید ہے کہ آج شاید آپ بہت سارے لوگوں کے بدلے کا موقع دیں گے سب کو بدلا دلائیں گے لیکن نبی علیہ السلام نے السلام میں ایسے موقع پہ کیا کرا کہا گدھا فن تم تولا کا لا تقریب علی کم مکے والے جاؤ آج تم سب آزاد ہو میری طرف سے آج تم سب کو عام معافی کا میں اعلان کرتا ہوں میرے بھائیوں بڑا جگر چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے اور سچ کہیں تو بڑا اونچے درجے کا ایمان چاہیے یہ کیفیت اختیار کرنے کے لیے لیکن وہی یہ بھی سچ چاہیے ہے کہ جو اختیار رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے لوگوں کو درگزر کرنا چاہتا ہے وہ بڑے کامل درجے کا مومن ہے اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے نبی کا بڑا سچا مرتب نبی کا بڑا سچا امتی ہے معاف کرنا سیکھو لوگوں کو لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو آئیو معاف کرنا نقصان کا سودا نہیں بہت فائدے کا سودا گھاٹے کا سودا نہ سمجھے لوگ سمجھتے ہیں اس نے مجھے گالی دے دی میں پلٹ کر گالی نہ دوں تو میرا نقصان ہوا اسلام آپ کو بتاتا ہے نہیں گالی نہ دینا درگزر کر دینا تمہارا فائدہ ہے اس میں اس میں تمہارا اپنا فائدہ کیا فائدہ ہے اور اگر مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کا اگر تم بندوں کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اس نے غلطی کی کتنی غلطی کی جتنی بھی بڑی کی ہو ان گناہوں سے تو چھوٹی ہی ہوگی جو ہم رب الجلال کے معاملے میں کرتے ہیں سامنے والے نے ہمارے حق تلفی کی یقیناً کی لیکن اتنی بڑی بھی تو نہیں کی ہوگی جتنی حق تلفی ہم رب الجلال کے ساتھ کرتے ہیں رب نے کہا تم بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا تم بندوں کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو مقرر بیان کیا کہا غفور الرحیم اگر تم معاف کر دو درگزر کر دو بخش دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم بخشنے والا رحم کرنے والا پاؤ گے تم دنیا والوں کو معاف کرو آسمان والا تمہیں معاف کرے گا تم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو آسمان والا تمہاری غلطیاں نظر انداز کرے گا تم لوگوں کی غلطیاں بھلا دو رب دلچلا تمہاری غلطیاں بھلا دے گا یہ اللہ تبارہ کا تعالیٰ کا وعدہ ہے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مستح بن اساسا کے معاملے میں قسم کھا لی حضرت مستح بن اساسا صحابی رسول ہیں لیکن غلطی سے غلطی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام السلام کی زود متحرہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی چہی کی بیٹی ان پر جو برائی کا الزام لگا تھا وہ غلط الزام جس کی پرات اللہ نے بعد میں قرآن میں نازل فرمائی لیکن اس سے پہلے اس الزام کو پھیلانے والوں میں غلطی سے حضرت مستہ شامل ہو گئے کون سا باپ ہوگا جو بیٹی کے حق میں اتنی بڑی غلطی کرنے والے کا درد محسوس نہ کرے حضرت ابو بکر صدیق کو تکلیف محسوس ہوئی مستہ میں اساسہ کا دانا پانی خط حضرت ابو بکر برداشت کیا کرتے تھے قسم کھالی قسم کھالی کا آج کے بعد مستہ کو دانا پانی نہیں ملے گا میری طرف سے ان کی کفالت کا معاملہ ختم ہے میں اس کو کھلاؤں پلاؤں میں دوں اور وہ میری ہی بیٹی کی عزت کے معاملے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کرے قسم کھالی کے آج کے دن کے بعد اسے کچھ نہیں ملے گا سبحان اللہ پرانے مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ آیت نازل فرمائی کا کہ اہل فضل کو ایسی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے اہل فضل کو فضیلت والوں کو مالداروں کو یا فضیلت والوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولیاقو ولیخ معاف کرے در گزر کرے معاف کرے در گزر کرے اللہ تو ہبو نہیں پھر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے تم دنیا والوں کو معاف کرنا سیکھو رب تمہیں معاف کرے گا لیکن تم پہلے دنیا والوں کو معاف کرنا سیکھو 
میرے بھائیو یہ کھاٹے کا سودا نہیں یہ بہت بڑا فائدے کا سودا ہے کہ دنیا والوں کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کرو اور یقین مانو بڑی سی بڑی غلطی بھی ہوں گی ان غلطیوں کے مقابلے جو ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتے ہیں بہت چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو معاف کرو ان کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا اس کی اس کو ہر کی ہر کی ضائع نہ کرو اس کے ہمیشہ خیال اور اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا تم بندوں کو معاف کرو تو میں تمہیں معاف کروں گا رب نے اس سے بڑھ کر آگے ایک اور وعدہ فرمایا کہ تم یہاں معاف کر دو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بدلا دے گا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا صرف معافی نہیں معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر بھی ملے گا تم دنیا والوں کو معاف کرو غلطی کرنے والوں کو نظر انداز کرو ان کو بھلانا سیکھو کیا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کیا اجر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفا و اصلح فاجره على الله جو آدمی معاف کرے اور معاملات کی اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ رہتا ہے اور سبحان اللہ جب اجر دینے کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے وہ کتنا نوازے کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے یہی بات اللہ نے فرمائی ولا ان صبر تم لہو خیر الصابری اگر تم صبر کر جاؤ دنیا میں برداشت کر جاؤ دنیا میں اگر تم لوگوں کی خاطر قربانی دینا سیکھ لو تو کیا ہوگا لہو خیر الصابری ایسے صبر کرنے والوں کا انجام بڑا اچھا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ان کو ملنے والا ہے میرے بھائیو دنیا میں بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معافی کا بدلہ آخرت میں دیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اتنا ہی نہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر بھی فائدہ اٹھائیں گے آپ اگر معاف کریں گے نا تو آپ کو لگتا ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نہیں معاف کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا دل جیتتا ہے بدلہ لینے والا آدمی اپنے نفس کو راضی کہتا ہے معاف کرنے والا انسان خود اس صاحب حق کو بھی اور سارے لوگوں کو, کو بھی راضی کرتا ہے ایک آپ اپنے دل کو خوش کرنا چاہے یا اس کے مقابلے میں سارے لوگوں کے دل کو خوش کرنا چاہے اور اس کے بعد جو خوشی آپ کے دل تک پہنچے گی ان دو خوشیوں کے درمیان آپ کو انتخاب کرنا غلطی کی سامنے والے نے آپ نے فوراً بدلہ لے لیا دل کو تسلی ملتی لیکن دوسرا درجہ یہ بھی ہے کہ غلطی کی سامنے والے نے آپ نے اسے معاف کر دیا اب آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے سامنے والا شرمندہ ہوتا ہے محسوس کرتا ہے اور دیکھنے والے دنیا والے بھی کہتے ہیں بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس نے معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گے اور پھر وہی لوگ آپ کے ساتھ جب محبت کا اظہار کریں گے آپ کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے تو پھر وہ خوشی جو دل کو ملے گی ان دو خوشیوں میں آپ منتخب کر کے دیکھیں آپ کو کون سی خوشی زیادہ اچھی لگے گی آپ اندازہ لگا کر دیکھیں میرے بھائیوں رب الجلال نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر معاف کرنے والوں کے حق میں معافی بہتر ہوتی ہے اور یہ بہتری دنیا کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی اسی لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ یعنی بڑی پیاری بات کہتے تھے وہ کہتے تھے عقل الناس اعدبهم لهم کہتے تھے لوگوں میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو لوگوں کی غلطیوں پہ ان کو معذور سمجھ کے چھوڑ دے کہتے تھے بڑا عقل مند ہے وہ آدمی جو لوگوں کو غلطی کرنے پر معذور سمجھ کر چھوڑ دے کیوں اس لیے کہ انجام کار وہی لوگ آپ کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں اور میرے بھائیوں سوچ کر دیکھو کہ یہ معافی کا یہ بہتر بدلہ نہیں ہے کیا سامنے والے نے غلطی کی چھوٹی غلطی تھی میں نے معاف کر دیا کل ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں بڑی غلطی کروں تو وہ بھی تو مجھے معاف کرے گا آج میں چھوٹی غلطی معاف نہ کروں تو کل میری بڑی غلطی وہ کیوں معاف کرے گا اور آپ یقین رکھیں احسان کے اندر یہ قوت ہے کہ آج اگر آپ نے سامنے والے کی چھوٹی غلطی معاف کی کل سامنے والا آپ کی بڑی غلطی معاف کر سکتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اس دنیا کے اندر سلیم الفطر لوگ اگر ہے تو پھر آپ کا یہ احسان آپ کا اسے درگزر کرنا یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ ایک پہلو یہ بھی دیکھیں آپ کے آپ کو درگزر کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں ایک آدمی کو آپ نے معاف کیا اور کل غلطی آپ نے کسی دوسرے کے حق میں کی اس آدمی کو پتا ہوگا کہ یہ آدمی شریف ہے لوگوں کو درگزر کیا کرتا ہے آدمی سوچے گا میں اپنے لیے تو بدلہ لے سکتا ہوں لیکن اس نے خود جب دوسروں کو معاف کیا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اسے معاف کر دوں گا بسا اوقات ایک آدمی کو آپ کو معافی دینا دوسرے آدمی کو آپ کے حق میں معافی دینے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور میرے بھائیو اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ بھی دیکھو اسلامی شریعت نے بڑی نازک سی بات بیان کی وہ یہ ہے 
کہ معاف کر دینا اس لیے بھی بہتر ہے کہ اکثر و بیشتر بدلہ لینے کے چکر میں آدمی برابر کا بدلہ نہیں لیتا حد سے آگے بڑھ جائے کرتا عید کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتا ہے عید کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتا ہے بدلہ لینے والا وہ برابری کے معاملے پہ نہیں رکتا اور اگر ایسا کچھ ہوا تو کوئی یہ کہے پہل اس نے کی میں نے بعد میں کیا اسلام کی نظر میں پیمانہ یہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں پیمانہ یہ ہے کہ وہ ان آخر تم کو بھی مسلی ماحول تم بھی اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو برابر برابر لینا اس نے ایک گالی دی آپ وہی گالی دے سکتے ہیں اتنی ہی بار دے سکتے ہیں اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ برابر کا تھپڑ مار سکتے ہیں اس سے زوردار بھی نہیں مار سکتے اس سے زیادہ بھی نہیں مار سکتے اس نے آپ کو لکڑی سے مارا آپ لکڑی ہی سے مار سکتے ہیں برابر کا ہی حق ہے لیکن اگر آپ نے بدلے میں زیادہ کر لیا اب وہ مظلوم ہو جائے گا آپ ظالم ہو جائیں نبی علیہ السلام تو سلام نے فرمایا المستانی ماں پالا فعل البادی اس مہما دو آدمی اگر آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں نبی علیہ السلام تو سلام نے کہا دونوں کا گناہ جس نے شروعات کی اسی کے سر جائے گا جس نے پہل کی ابتدا کی اسی کے سر سارا گناہ جائے گا کب تک مالک یا تدل مظلوم جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے اس نے ایک گالی دی آپ نے دو دے دی اب وہ مظلوم ہو گیا آپ ظالم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اب آپ کو اپنی زائد گالی کا حساب دینا پڑے گا اس نے کوئی چھوٹی گالی دی آپ نے اور بڑی گالی دے دی اس نے کچھ کہا آپ نے اس سے بڑی بات کہی اس نے آپ کو گالی دی آپ نے ماں بہن کہی اس نے آپ کو کہا آپ نے خاندان کو کہا اس نے کچھ کہا آپ نے اس سے بڑا نقصان کیا اسلام کہتا اب وہ مظلوم ہے آپ ظالم ہیں وہ مظلوم ہے آپ ظالم ہیں اور جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کے پاس برابری تک بھی چھوٹ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بدلہ لینے ہی سے باز آ جاؤ کیوں اس لیے کہ آدمی جب بدلہ لینے کے جذبات میں آتا ہے تو حسابوں کی تعاب رکھ کر معاملہ نہیں کرتا کہ جیسے کو تیسا وہ ہمیشہ حد سے آگے بڑھ کر ہی معاملہ کرتا ہے عید کا جواب پتھر سے دینا ہی انسان جاتا ہے انسان کی طبیعت کا جو انتقام ہے اسے اس درجے تک لے جاتا ہے اسی لیے اس رات نے یہ کہا معاف کر دو درگزر سے کام دو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے میرے بھائیوں اتنے سارے فائدے لوگوں کو معاف کرنے کے یہ چند فائدے ان سے ہٹ کر بھی اور بہت سارے فائدے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں معاف کرتے لوگ آج دنیا میں کیوں معاف نہیں کرتے کئی وجوہات ہیں میں دو چار وجوہات بڑی تیزی سے گنا دوں آپ کے سامنے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو معافی کی فضیلت اور اس کے فوائد نہیں جانتے لوگ نہیں جانتے کہ معاف کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے یہ جو فائدے میں نے سر سری ابھی گنائے ان فائدوں سے واقف نہیں ہیں اس لیے لوگوں کو معاف نہیں کرتے ایک وجہ لا علمی جہالت ہے وہ نہیں جانتے کہ معاف کرنا کتنے بڑے کتنا بڑا کارنامہ ہے ابو اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت کی تربیت نہیں ہو سکی ان کے نفس کی تربیت نہیں ہو سکی وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا نفس جو چاہتا ہے جو بھی میرا نفس چاہے سب میرے حق میں مفید نہیں ہوگا میرے نفس کے بعض مطالبات میرے حق میں اچھے ہیں لیکن وہی میرے نفس کے بہت سارے مطالبات خود میرے حق میں غلط ہیں یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جانتے اپنے نفس کی تربیت نہیں کر سکے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکے زمانے جاہلیت کے جاہلوں کی طرح آج بھی زندگی گزارتے ہیں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا پتہ ہے اس زمانے کا ایک شاعر اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جو زمانے جاہلی تھا اس زمانے کا ایک شاعر یوں کہتا ہے کہتا ہے اللہ لا جہلن آہد علینا لوگوں سن لو کوئی ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ نہ کرے کیوں اگر ایسا ہوگا تو ان جاہلوں سے بڑی جہالت کا ثبوت ہم دیں گے یہ جاہلی مزاج ہے اور بد قسمتی سے نفس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج کی ایک بڑی تعداد اسی جاہلی مزاج کے ساتھ جیتی ہے کہ اگر کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھ نکال لوں گا ان سے معاملہ کرو گے پتھر سے جواب دوں گا تو مجھے گالی دو گے میں تمہارے خاندان کو گنوں گا تو میرا تھوڑا نقصان کرو گے میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گا یہ جاہلیت ہے یہی وجہ ہے نفس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر سرے سے پایا ہی نہیں جاتا اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے درگزر نہیں کرتے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا درگزر کرنا یہ کمزوری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا درگزر کرنا یہ کمزوری ہے اور آج دنیا میں کمزور انسان بھی اپنے آپ کو کمزور کہلانا پسند نہیں کرتا وہ اگر آپ دیکھیں کتنے معاملات سماج میں ہیں اگر وہ سماج کی نظر میں نہیں آئے ہوتے بندہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا 
اب صرف اس لیے معاف نہیں کرتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں گا زمانے والے کیا کہیں گے دنیا والے کیا کہیں گے میں کمزور ہو جاؤں گا دنیا کے سامنے میری عزت چلی جائے گی اللہ کے بندوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ در گزر کرنا وما یلقاها الا الذين صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم بڑے جوا مردوں کا کام ہے یہ معاف کرنا بڑے جوا مردوں کا کام ہے ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور جو آدمی صبر کرے لوگوں سے در گزر کرے یہ تو بڑے عظیمت کی بات ہے بڑے با کمال لوگوں کا کام ہے دنیا میں جو کمزور نظر آتا ہے ہم نے جیسا کہ کہا آخرت کے اعتبار سے وہ بڑا طاقتور ہے اس لیے اسے کمزور نہ سمجھو وہ آپ اپنے آپ کو بھی کمزور نہ سمجھو اور معافی دینے کو بھی کمزوری نہ سمجھو یہ طاقت ہے اس کا لحاظ رکھو اور آخری وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ سامنے والا سرکش ہو سکتا ہے ہم معاف کریں گے وہ اور زیادہ سرکشی کرتا ہے اور یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ بسا اوقات معاف کرنا وہ سرکشی کا سبب بنتا ہے لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوا کرتا آپ فرق کر سکتے ہیں ایک وہ آدمی جو سرکش ہے اور اسے لا کر برابر کی جگہ پہنچا کر سزا دلوائی جا سکتی ہے جس سزا سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس کی اصلاح کے لیے معاف نہ کیجیے اس کی دنیا کی سزا بھی دلوائی ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اختیار نہیں ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ سرکشی کا نہیں یا آپ کو معاف کرنا چاہیے ہم واقعی مانوں میں یقینی ہیں کہ ہماری معافی سے وہ اور سرکش ہو جائے گا اور اس یقین کے ساتھ آپ رکھیں کہ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ایسے کسی معاملے میں ہے تو پھر لوگوں کو آئندہ نقصان نہ پہنچائے اس لیے اس کی واقعی سزا اسے دلوائے تو اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے لیکن وہاں بھی معاملہ برابری کا ہونا چاہیے وہ سزا بھی دلوانا برابری کے ساتھ ہونا چاہیے حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے معاف نہیں کرنے کی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں سامنے والے کی غلطی کا سبب نہیں دیکھ پاتے بھائی ایک بڑی اہم بات وقت زیادہ ہوا لیکن یہ بات ضروری ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو یاد رکھو دنیا والے غلطیاں جو کرتے ہیں ان غلطیوں کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں کبھی ان اسباب پہ بھی نظر ڈال دو کبھی ایسے اسباب ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوئے میرے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ان اسباب کو پہچان کر معاف کرنا سیکھو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس نے آپ کو برا کہہ دیا کچھ ایسی بات ہوئی گرمی میں اس نے کچھ کہہ دیا بعد میں وہ شرمندہ شرمندہ سے رہتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آدمی کی طبیعت نہیں تھی کچھ حالات بنے جس میں اس نے زبان کھول دی اب آپ معاف کر دیا کریں اس کے حالات پہ نظر رکھیں سبحان اللہ جعفر صادق رحمۃ اللہ یاری کے بڑا پیارا مقولا ہے بڑا پیارا جملہ ہے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے امام بحتی نے اس کو ذکر کیا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا بھائی ستر مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اس عذر کو تلاش کرو اس عذر کو تلاش کر کے اسے معذور سمجھو اور اگر ستر مرتبہ کے بعد بھی کوئی عذر نہیں ملتا ہے تو آخری درجے میں کم از کم یہ کہو آخری درجے میں کم از کم یہ کہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہوگا جو میں نہیں جانتا لیکن سامنے والے کے عذر کو پہچاننے کی کوشش کرو بھائیو جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ ادھر گزر سے کام لو اس لیے کہ معاملات اس دنیا میں اگر چلنے ہیں آپ ادھر گزر ضروری ہے بیوی بی شوہر کو معاف نہ کرے شوہر بیوی بی کو معاف نہ کرے اولاد والدین کو معاف نہ کرے والدین اولاد کو معاف نہ کرے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو معاف نہ کرے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کو معاف نہ کرے معاملات کی دنیا میں ایک آدمی دوسرے کو معاف نہ کرے دنیا کے سارے معاملات کے اندر آپ ادھر گزر اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ دنیا انتہائی ناپسندیدہ ہو جائے گی یہاں جینا بہت مشکل ہو جائے گا اور وہیں اگر معاف کرنا سیکھیں گے پھر رشتوں کے اندر محبت آئے گی تعلقات کے اندر جو مٹھاس واپس آئے گی اور پھر سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے ہمیں دنیا ملے گی ہمیں آخرت ملے گی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس حضر و ثواب کی امید رکھیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ایک دوسرے کو معاف کر کر زندگی گزارنے کے تحفے ادا فرمائے ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے سنگ دلی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں کے حق میں نرمی سے کام لینے والے در گزر کرنے والے بن کر جیے اور جب اس دنیا سے جائیں تو رب رقد الجلا ہم اور آپ کی مغفرت در کر دے ہم ہم سے در گزر کرے ہمیں معاف کر دے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر الحمد للہ رب العالمین